い楽しみしご飯の時間ですよということで出来上がりました作ってるとこ取ってないですけどねあ今日もうすごいよ作ってるっていうかもう今日すごい天才あいつけ卵焼き卵にイカフライメンチカツタケノコ焼いたやつこれは豚肉軟骨のやつ島のパパイヤ漬けあんま魚味噌トマトこうするかはいでございますああやばいやばいいただきますさあいきましょう楽しみです楽しみですはい乾杯乾杯乾杯ですいやーいいねいいですよ今日もさあ行きましょうタケノコから行きましょう明日十何刻前ですうんうんうんタケノコ焼いたやつはそういうだけ醤油かけただけ。焼くときに。うんうんうん。トマトも美味しい。これ、島の。理論の。あれ。テイザーさんと合わんか。あれ、どうした。そう。ちょっと弱ってきてんのかなぁうんうん聞こえますこれほんと最後のうんあんこんあーいっちゃうなこりゃお魚味噌あんま魚味噌はい最高はい最高うんうんうんいいね素晴らしいねちょっと待ってねもうあ、もうほんとさい。手前開けないと食べれないから。キャベツ、玉ねぎ、十何刻前。一緒に炒めてます。醤油分なんです。うん。キャベツの甘みが素晴らしいの。素晴らしいこれ豚肉軟骨炊いたやつねトロトロよこれトロトロうんうんうんうんあっこうんああ飲めるぐらいだからはっきり言ってこの軟骨はうんうん冷凍しとってチンしたやつだけど最高ですようんやっぱ作り置きっていいな。便利じゃない、本当、本当便利。ありがたいことですよ、今の時代は。本当にそうか、メンチカツ、スーパーメンチカツ。うん。ちゃんとしてる。ちゃんとしてる。うん、ああおいや時代が変わればですよほんとトマトもさいちごもさ昔は砂糖ぶっかけたりいちごなんかもうコンデンスミルク練乳
。かけて、そばしおったじゃないですか。もう今いらんねえぞ。ねえ。トマトに砂糖かけなくていいでしょ、これ。いちごもそのままいい、糖度高いから。いいでしょうね。どの世界も、どの分野も。研究して。がこれ。うん。うん甘いものはより辛くあ辛くじゃん<笑>甘いものはより甘く辛いものはより辛くということですよ。冷蔵庫だった、電、冷蔵庫、冷蔵庫だって、電子レンジだってさ。出始めた頃はさ。きっと。僕ら知らんよ。我々。我々っていうか、僕のような。庶民で手,手に届く手の届く庶民が手の庶民が手が届くんすみません届くような品物じゃねなかったはずですから価格的に僕が子供の頃お願いします僕が子供の頃はこれ記憶してるのも同世代でももうほんの数パーセント十パーセントもいないと思うけど前にも話しましたけどテレビの前にカラーのボード透明のテレビケースじゃなくてテレビカバーじゃないけどなんつうんだろう白黒テレビなんですよその上に画面にこう引っ掛けて赤青黄色がなカラーっぽく見えるようなにするためのわからないでしょチャンネル回すっていうの知らないもんね今の人たちは。僕同世代でもギリギリ多分これ知らないと思うよ知らないと思うあったんだよカラーテレビの前に引っ掛けて赤青黄色だった順番忘れたけど赤青黄色三色だったと思うなそれでカラーっぽくして見るっていうカラー気分を味わうっていうさあったおじさんおばさんの家ってあそうだったんだがテレビもでっかくてねでっかいって画面は今よりのに比べたら小さいよでも奥行きがでっかくてさ周りは木みたいになってたりとかして高級家具みたいな感じなってたんですよそうそうだったんだもん。今もうこんなね。すかだ味噌おいしい。味噌おいしい。すごくなったね。してるよ今こんな撮ってるカメラだってそうよ昔はフィルムが入ったのカラーフィルムっつってわざわざカラーってつけなきゃいけないんだからフィルムにカラーフィルムっつって。まだ巻き切ってないのに、ま、間違えて開けちゃったりとかしてあーどんだけ生き残ってるかなとか言ってさそんなだったんですよこのままやらせてもらえないよあんまり小さい時は
カメラ触らせてもらえないよ高級品だからまた失敗しても大変だからそうだったんだよ今みたいに電話でパッシャーパッシャーできないのよそうだったんだよこの前も話したけどでは差別用語みたいな感じになって使えないであろう言葉だけどねバカチョンカメラってたんだからバカチョンカメラバカでもちょんでも使えるっつって今もうダメでしょバカチョンカメラってたんだからね確か CM でも言ってたそういうふうに買ったんだバカチョンカメラ買ったんだバカチョンカメラだよはいとかいう日常生活のどういう意味かも分からずに僕なんかはそう習ったからそう聞いたからそうだと思って言ってたけどそうだけじゃなくて CM でもした言ってたはずよそういう時代よそういう時代<笑>僕が物心ついてきた頃がやっとじゃないかな環境についてとかそういう意識が。この行動経済成長、経済成長と、行動経済成長と。いけいけどんどんの時代からさ、おいそろそろ考えなきゃやばいんじゃないか、考えろ考えろ考えろってなってきたのがちょうど僕が物心ついてきた頃なんじゃない？島でもポイ捨て。ま、だ観光客の人も多かったし今も多いけど今よりもとんでもない多かったからゴミをちゃん投げて捨ててる人も多かったしまた島の人たちでも周りの大人たちよ、まあ、時代が違うんだから水害捨てるゴミ捨てる飲んだコーヒー缶捨てるそんな普通だったんやうんそうそういう時代だったんですよまだ世の中が<笑>そういうもんなんだよ成熟と言っていいかなんていうかわからんけどだんだん変わってくんだから世の中言葉についてしてもさ僕なんか前も話したと思うんですけどサラリーマン時代「なるほどそうなんですね」って言って「なるほど」って言ったら相当怒られたよ本当に怒られた「何様のつもりだ」って言って「なるほど」っていうのはよっぽど飯した自分よりも下の人間に対して使う言葉だぞと上司や先輩について対してねなるほどっていうのはどういう感覚で言ってんだとめちゃめちゃ怒られましたけど今テレビ見ててもアナウンサーさんでも何でもゲストに対しても何十歳年上の人に対してもなるほどって言いますもんねそういうことなんだよ変わんの日本でも高速道路でさ昔はよレインポーブリッジなんかできたなって時なんか車止めて見物したらしいじゃないですか日本でよそうだって言うんだからそういうもんなんだよこれじゃいかんなとは整ってくるわけですよ
これも何回も話してるけど植民地たくさん作った方が勝ちだったんだからね乗り込んでって植民地いっぱい植民地だらけにぶん殴ってここオーラのぶん殴ってここオーラのってやった方が勝ちだったんだからそれ昔はそのが素晴らしかったんだからなんとか量なんとかっつって。ってくんだよまあところがそのなんとかな量なんとかにおっしゃすあれだだだだだ違うところが行って「おい!」って言ったら「なんとか侵略してる侵略してるもうなんとかまあやめとこう複雑な話になってくるんでやめましょうか例えば官軍事ですよ勝てば官軍そういうことですそういうことですめちゃめちゃ豪華ねめちゃめちゃ豪華ほんとうちに全自動洗濯機が初めて来た時感動したもんなねほんとね全自動洗濯機だって感動したもん。本当感動したもんね。そういうことなんですよ。<笑>そういうことなの。何の話でしたっけ。まあ、わからんけど、夜のパパイヤ漬けとか、あんまの魚味噌とかも、だいたい、いったもう。豪華版の。ご飯。いや、もうとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。頑張っちゃう。